Aşağıdaki dizide eninci terim nedir? Bakalım. İlk terim 6. Buraya terim sayısını koyalım. Burası sayı, burası terim sayısı. Yani bu da terim. Buradaki ilk terimimiz 6. 9 elde etmek için 3 ile topluyorum. Veya belki başka bir örüntü var. Yani ikinci terim de 9. Sonra 9'dan 12'ye gidiyoruz. Yani galiba yine 3 ile topluyoruz. Yani 3 ile toplamaya devam ediyoruz. Üçüncü terim 12, dördüncü terim 15. Bizim eninci terimin değerini veren genel bir ifade bulmamız gerekiyor. Bu dizdeki eninci sayıyı. Biraz düşünelim şimdi. Her seferinde 3 arttırdığımızı biliyoruz ve 6 ile başlıyoruz. O zaman bu terimleri 3'ün katları olarak yazayım. 3 ile arttırdığım için. İlk terim 3 çarpı 2. İkinci terim 3 çarpı 3. Üçüncü terim 3 çarpı 4. Şimdi 3 çarpı terim sayısının bir fazlası gibi görünüyor değil mi? Öyle değil mi? Şimdi terim sayısını alıyorsunuz, 1 ekliyorsunuz ve 3 ile çarparak 6'yı buluyorsunuz. Terim sayısını alın, 1 ekleyin ve 3 ile çarpın. Terim sayısını alıp 1 eklerseniz 4 bulursunuz ve 3 ile çarpın. Terim sayısını aldık, 1 ile topladık ki bu 5 olur. Sonra 3 ile çarptık, sonuç 15. Eninci terim için o zaman 1 toplarız, 1 ekleriz, n artı 1 olur. Sonra bunu 3 ile çarparız. Yani eninci terim 3 çarpı n artı 1 olacak. Eğer 3'ü dağıtmak isterseniz de 3n artı 3 olur. Bu ifadenin tüm terimleri verdiğinden şimdi bir emin olalım. İlk terim 3 çarpı 1 artı 3. 6. Tamam. İkinci terim 3 çarpı 2 artı 3. O da 9. Bu terimleri veriyor. Yani eninci terimin ifadesi bu olacak. O zaman bu örüntünün, bu şablonun devam ettiğini varsaymamız bence yerinde olur.